。不知道前几天连着更新了四期视频啊，大家看得开心吗？啊，那今天呢就是我们台北之行的最后一期视频了。那这一期呢，我们来逛逛大展馆，来看看除了争相放大招的各个芯片厂商之外，那么其他的各家厂商又给我们带来了哪些有趣的东西吧。那么首先呢，这次台北之行我们来到了微星的展馆，在展会上面呢，微星带来了相当全的新品啊。包括几台使用 AMD 全新的 Strix Point 平台的笔记本，以及使用 Intel Lunar Lake 平台的笔记本新品。那尤其是这几台使用 Lunar Lake 的新品啊，目前还只能关在这个玻璃罩子里参观，还不能实际上手体验。可以说是目前展会上第一批展出的 Lunar Lake 笔记本，并且微信还给我们带来了一个非常值得期待的掌机新品，就是这个 Cloud 八英寸版本。那这台新的掌机呢，也会搭载 Lunar Lake 平台的 Core Ultra 处理器。那我在 i n c a r 的前瞻视频当中就聊过、啊，我认为 Lunar Lake 这种低功耗处理器是非常适合新一代掌机使用的。那到时候呢，我也非常期待它的实际表现到底怎么样。希望我们能够有机会在第一时间能够测试到这台掌机。那今年恰好是微星笔记本的二十周年啊，那我们也在展会正式开始之前受邀参观了微星公司的总部啊。那有几个我印象很深刻的东西想分享一下。那一个呢是微星绝影十八笔记本的散热模块。那绝影十八是一台只有二十毫米厚机身的十八英寸游戏本啊，最高可以搭载 U 九幺八五 H 加上四零九零的配置。那这么薄的机身，要想塞一下四零九零显卡，那对散热要求显然是非常高的。那这个呢，就是绝影十八的散热器，巨大的均热板加上辅助热管的设计是散热能力的基础。但重点在于，为了降低机身表面的温度啊，它的风扇是设计了一个小开口的。那这个开口的方向呢，可以把气流引导至散热模组的中间区域，然后通过风道把散热模组本身的温度带走。那它的思路上呢，其实有点像英特尔大力推广的内吹式散热器。那微星这套散热模组在带走中间区域热量的同时，并不需要减少两侧的鳍片，也不需要去牺牲尾部的接口。那这个巧妙的设计呢，成功起到了降低机身表面温度的同时，啊，又不牺牲兼容性和散热性能的目的。那最关键的是，这个设计它是可以避开英特尔的内吹式散热专利的。不论是英特尔的内吹方案，还是微星的这套半内吹方案，它们都是为了解决表面温度的困境而来。我觉得这是一个非常好的方向。那微星展台呢，还展出了他们新的风水一体式显卡 RTX 四零八零 Super Expert Fusion。那它的外观设计呢，类似于之前推出的四零八零 Super Expert， 和 F1 类似的尺寸和设计啊，基本上就是目前四零八零显卡里面体积相对小巧的那一批啊。而在与4080 Super Expert 近似的外壳内部，它里面是一个定制化的水冷系统。最特别的是，冷排的正上方是没有风扇去直吹的，而是利用冷排背后的这个风扇啊，朝上去吸热量。而另一个风扇呢，则是直吹冷头和供电的导热片，散热片呢，则是纯铜材质。不知道实际的表现怎么样啊？在旁边呢，还展出了一块四零九零的风水一体化显卡，四点五槽设计的集成式水冷散热器，冷排已经接近于二四零规格了，看起来相当的暴力。那除了笔记本和风水一体式设计的显卡之外呢，微星展台还有一个惊喜啊，就是全新的使用 Cam 二内存的概念主板 Z 七九零 Project Zero Plus。Cam 2是全新的内存模组标准。那我们常见的内存条呢？它是 u d i m 内存。那 Cam 2呢，相比较于现有的内存标准，它可以同时兼容 DDR 5颗粒和 LPDDR 5叉颗粒。单条最大呢，目前可以做到2 5 6 G 的容量。而且扁平的设计呢，也方便主板厂商为其设计散热装甲。那微星现场呢，向我们展示了这块新主板正面巨大的内存散热装甲以及内存背面的背板。可以说啊，自从 PC DIY 诞生以来，我们已经习惯了 d i m 内存条的设计。Cam 二内存的确是一个全新的内存标准啊，那至于它的具体表现如何，就让我们等到上市之后再做观察。反正呢，有新的血液总归是好的。此外啊，微星还展出了使用 Mini c o o d i m 内存插槽的概念主板。那 Mini c o o d i m 内存模组呢，会比目前标准的 u d i m 的 DDR 5内存更短，电器性能也会更好，理论上呢可以超频到更高的频率，降到更低的延迟。那它的长度是比较接近于笔记本内存的，实际产品的性能表现，咱们上市以后再测试。我在金邦内存的展台啊，也看到了展出的这些新规格的内存模组啊。金邦展台一口气展出了四种全新规格的内存，包括这个 CUDIM， 包括这个 CSOD， 以及前面咱们提到的这个 CAM2， 以及面向笔记本的 LPCAM2 四种全新的内存模组。那 CAM2 呢，就像前面介绍的，它会是下一代的内存模组的标准。那相比较于传统的内存条啊，它取消了金手指的设计。那金邦展台呢，已经详细的展示了它的正反两面。你可以看到 ，Cam 二和 LP Cam 二，它们都使用了背面触点式接口的设计。那未来呢 ，Cam 二内存的安装也是通过上面的螺丝孔位来固定在主板上的。那以后我们扩内存可能就不能再叫插内存条了。那这个
，操作的叫啥呢？啊，留给你们发在弹幕里面来讨论一下吧。那另一种长得很像传统台式机内存条的新内存的模组呢，名字叫做 CoolDim。那它的名字比起现在台式机使用的这个 UDIM 前面多了个 C。那同理呢，面向笔记本的 CSO DIM 啊，也是这个命名规则。那这个 C 呢，其实指的是多了一颗 Clock Driver 芯片。那它呢是在内存的 Controller 和 DRAM 之间加了一级缓冲。那它可以带来更好的电器性能，包括更纯净的电信号。那么在下一代的英特尔平台上也会迎来支持。那么离开了金邦展台啊，我在非常擅长超频内存的支起展台啊，也看到了超频到十吉赫以上的内存展示样机啊。我刚才在科富展台和金邦展台看到了一万的频率的内存和九千频率的内存，这支起展台听到这个声音就应该知道是怎么回事了。这里用的是强制冷却的方式。现在这台电脑里面的内存跑到了 DDR5 一万零三百兆赫，而且这个时候的 CPU 频率也有七 G 赫。呃，我怎么说呢？我只能说，这真的不愧是知棋啊！现在是百分之一百零三的人类需要感谢你啊！我觉得这个东西太夸张了。接下来就和我来一起看看华硕展台的新东西吧。那在华硕展台呢，最引人注目的必然是这个 NVIDIA 的 GB 两百 NVL 七二数据中心服务器。那如果你还不知道这是啥东西啊，可以去看一下我们上期的视频。在华硕展台呢，我们还看到了华硕和酷冷为了压制 GB 两百的恐怖功耗而打造的水冷模组。那这个纯铜的水冷模组看起来实在是太过暴力了，巨大的冷头搭配非常粗的热管，看起来就非常强。而且你可以看到水管是可以从机箱后面接出去的。那这个呢，应该是为了方便整个机柜的液冷散热布置，可以把整个机柜的水冷连接在一起，并且集中的去管理热量。那这个应该是 NVIDIA 未来的 AI 工厂当中的重要组成部分。哎，你看我们在华硕展台还看到了什么？这不是厂长的主机吗？哇，居然来台北了，对吧？他人也来了呀，他人来了，抓抓抓到了，抓到了啊！哎呀，我今天在这站了一上午，扫的机器先到还是你先到？当然机器先到了，我差点到不了啊！<笑>辛苦辛苦辛苦！等会可以到那边看看，我已经看过你的机机器已经看过了，那边那个水冷那个特别好玩，我们我们去看一眼。好，好，来，好，来，我们还在华硕展台看到了他们新推出的 Strix Point 平台的一系列新笔记本。那这里有一台彻底拆解开的 ZenBook S 啊，那它也会是首批上市的 Strix Point 笔记本。这台机器的外观设计相当轻薄，而且在这个厚度的基础上，还保留了 USB Type A 接口和读卡机卡槽，看起来确实不错。A 面的切割花纹设计和粗磨砂材质也很有特色，我们还看到了它爆炸分解开的样子。那这个呢，也应该是我们第一次看到在主板上的 AMD Strix Point 处理器的实物。华硕展台还展出了相当多的使用骁龙 X Elite 平台的笔记本。我们在展会正式开始之前，也拜访了华硕的总部大楼。那在那里呢，我们也详细体验了搭载新款 X Elite 的华硕 VivoBook S 十五。实际上呢 ，VivoBook 这个系列包括着酷睿 Ultra、AMD Strix Point。以及高通 X Elite 这三个目前所有的新平台啊，那无论你喜欢哪一个，你都可以找到同一套设计语言和模具的华硕 VivoBook。而且我们还在华硕总部啊看到了搭载高通 X Plus 的华硕 Pro 二 PZ 十三主板啊，以及呢换十四 Air 和换十六 Air 的 Pro 二兄弟，以及搭载 AMD 全新 Strix Point 平台的换十四与换十六新品。我们还看到了新款的 Top A 十四和 A 十六笔记本。那么在咱们的大陆市场呢，这就是全新的 Strix Point 平台的新款天选。那这台全新的 Tough Gaming A 1 4呢，是一台厚度不到两厘米的笔记本啊。你可以看到它拿在手里的感觉，它最高可以搭载4060显卡，而它的重量不到 1.5 千克啊。那看来 Strix Point APU 应该是可以催化出不少更轻薄的强力的游戏本诞生啊。那华硕这次最大的明星啊，肯定是他们的新款 a l i x 掌机。那这台新掌机依旧使用了和前代相同的 Z Extreme 处理器，但除此之外，所有一代 a l i x 掌机的硬伤它都改了。那作为一代 ROG a l i x 掌机的用户，我想尽了各种办法来防止备件误触啊，因为对于掌机来说，备件的使用频次其实非常低。但是，一代阿赖薄薄的手柄加上巨大的备件啊，你想不碰到它都难啊。那我一度呢，直接是把备件拆掉去用它的。那新的阿赖 X 手柄在变厚的同时，它也减小了备件的尺寸，并且调远了它和手柄的距离啊。这个握持手感实在是好太多了啊！除了手感的变化，电池也是阿赖 X 变化最大的地方，容量直接翻倍来到了八十瓦时啊。这让机器的重量增加了大概百分之十，但有趣的地方就是，因为修改了手柄的设计，所以我实际握持起来的感觉反而没有上一代累啊。百分之十的重量和翻倍的续航时间，我一定选后者。
。那机内 Alex 也改善了散热，而且把 SSD 插槽从上代的2230直接换成了全长的2280接口。那这呢，对于需要扩展存储的用户来说，肯定是个非常大的好消息。它的内存容量也从上代的1 6 G 升级到了2 4 G， 这会比上代内存宽松很多。但实话来说啊，现在2 4 G 内存还是不够大。并且我非常想知道上代阿赖什么时候可以以旧换新啊？那我们还在华硕总部看到了新款的 ROG 键鼠，新的龙鳞鼠标用上了碳纤维材质，因为这个鼠标轻吗？非常轻，真的非常非常轻，我感觉就是个塑料壳子。<笑>你觉得这个硬度和小周的前翼哪个硬？嗯，应该是它比较硬。<笑>而新的键盘则加入了一个小触摸屏。那么在展馆里面呢，我还参观了海运电源的展台啊。并且看到了这台猫头鹰联名的电源啊！你还在担心你的电脑里面猫扇太多没办法配色吗？海运今天推出了一台猫头鹰电源啊，给你看一下，把猫扇塞进了电源里面，壳子也是猫头鹰的配色啊！你可以搭配华硕的猫头鹰显卡，然后他们甚至连线材都做了猫扇颜色的线材，这样的话你的电脑里面就充满了土豪的气质啊！那么我在海运电源的现场，除了看到这个猫头鹰电源，以及像这个青花瓷电源以外，还看到了他们新设计的风扇。这是一个幺二零三零规格的风扇，看起来就充满了暴力气质啊！用上了三相六级电机，看来海运也要来卷风扇市场啊！在海运展台，我们还看到了一个很神奇的东西啊，四张四零九零，全部是水冷，但是这个冷牌。怕不是从汽车上拆下来的冷牌啊，这有多大呀？九个十四厘米的风扇，那为什么会有这样一台四张四零九零的机器展出在海运展台呢？因为今年主题就是 AI 嘛，是一台 AI 的应用展示。因为我们今年嘛推出两千两百瓦电源，之前嘛海运最高只有一千六，也就是我们那四张 AI 大六千的供电。对对对对对,对。那我们今年是不是可以上八张五零九零？哎，我觉得没问题。<笑>你你知道吗？你们这个电源还有一个问题，嗯，什么？这里面用的不是猫扇，换一下吧。呃，我上去跟你讲一下啊。<笑><笑>那看完了海运的猫头鹰电源啊，我也就顺便去猫头鹰的展台转了转。结果这一去啊，就看到了惊喜，这跳票了不知道多少年的第二代风冷王 D 十五和全新的第二代 A 十五、A 十四以及 A 十二啊，而且这应该是第二代 A 十二风扇的首次展出。猫头鹰展台，很让我意外的事情是，新的 D 十五和新的 A 十四还没有上，他们已经展出了下一代 A 十二乘二五的原型，但问题是，他们在新风扇上面写的是二零二五年的 Q 一上市啊，但是，我们真的能在二零二五年的 Q 一看到这个产品吗？而且很有意思的事情是，这个新的十二厘米风扇的扇叶设计和 A 十二乘二五有了明显的不一样。这个新的扇叶设计也用了两段式的曲面。那这个新的设计可能可以让它比 A 十二乘二五的同样噪声下的性能更强，同样性能下的噪音更小。啊，我还是挺期待的。只是我想知道他们真的能在这个时间把风扇造出来吗？毕竟猫头鹰的跳票可以算得上是有口皆碑了。并且我还在猫头鹰展台看到他们推出的桌面风扇套件啊，看来这个最安静。也是最贵的桌面风扇要诞生了，而在逛了一大圈各种硬件厂商的展台之后，我还发现了一个我们非常熟悉的 logo， 就是这个世德科技。没错，这是世德科技的展台。我们测试手机用的假电池，就需要用到他们家的电源来供电。那世德的工作人员呢，向我展示了他们的新的电源示波器一体机啊，它的采样率最高可以跑到两百 K 赫兹啊，这意味着它一秒钟可以测量二十万次的功率啊。并且它可以记录九千九百九十九小时的数据。那我觉得不管我们测什么手机、什么平板、笔记本，那它都是够用的。而且更厉害的是，它可以记录电池或者设备的放电或者用电曲线，并且啊，再去完全的模拟这个电池或者这个负载的行为。那这样，如果你要测试一款电池的循环表现，它就可以自动化的模拟设备的用电情况，而且自动化去测试和记录。听起来确实很好啊。唯一的问题是，我没敢问这台新的电源到底卖多少钱。好了，以上就是我在这次台北电脑展看到的一部分有趣的展品啊。当然，台北电脑展作为电脑行业的一个大展，有很多东西是这期视频里面放不下的。那这其中呢，也会有不少对一些朋友来说很精彩的展台和展品。也欢迎你把你所知道的有趣新品和行业趋势发在评论区和大家一起探讨。那我们的台北之行的视频呢，到这里就先告一段落了。那接下来我们在这个月呢，还会有好几期精彩视频和大家见面，记得持续关注我们的频道。也别忘了长按点赞键，来个素质三连。那么，让我们下期节目再见。